Hello, my dear students. How are you today? I hope you're really fine. My dear students, first of all, I want to um, apologize because last time we had a problem with my video and I didn't uh, notice. Okay? Les quiero pedir disculpas por un problema que hubo con el video cuando se subió. No se subió con el audio, por lo tanto, eh, tuvieron algunos inconvenientes y les pido las disculpas correspondientes. Para subsanar lo anterior, hoy vamos a incluir algunas actividades que son las trascendentales de ese último video para poder eh, no perjudicar, ¿ok? So, we are going to start. Here we go. Pay attention. We are talking about unit number one. We're going to talk about this unit. Unit number one, and remember that in the last video call we had, you told me that this was a castle, and that I told you that this unit is about transport. Okay? Me contaron en la última videoconferencia que tuvimos todo lo que ustedes podían ver en esta página, y yo les conté también que nuestra unidad se iba a tratar de transport. Transportes, los medios de transporte, aquellos que utilizamos para poder ir de un lugar a otro. So, in the last uh, video call, we also talked about the means of transport that the kids were playing with. They were in a transport museum. Ellos fueron en la escuela, hicieron un paseo y fueron a la transport museum, el museo de los medios de transporte. So each one of them were uh, each one of them was playing with one of them. But we're going to review the vocabulary first. Vamos a recordar cuál es el vocabulario que debíamos aprender. So, what you're going to do, you're going to pay attention, you're going to listen and you're going to repeat after me, okay? Van a escu vas a escuchar, vas a poner mucha atención y repetir conmigo. So, here we go. One, two, and three. Bus. Bus. This is a bus. Boat. Boat. This is a boat. Car. Car. This is a car. Helicopter. Helicopter. This is a helicopter. Lorry. Lorry. This is a lorry or a truck. Okay? Podemos decir de dos maneras el camión. Lorry o truck. Yo prefiero que le digamos lorry por ahora, ¿ok? Motorbike. Motorbike. Motorbike es motocicleta o moto. Y también yo les conté que hay otra forma de llamarla y es motorcycle. Pero para ir con el libro vamos a llamarle motorbike. Then... Plane. Plane. This is a plane or airplane, ¿ok? Cualquiera de las dos maneras está bien. Plane or airplane. Más fácil es plane. So that is the one we're going to use, ¿ok? Vamos a usar esa. Then... Tractor. Tractor. A tractor. And finally... Train. A train. This is a train. Un tren. So, these are the vocabulary words that you mustn't forget. Estas palabras que están acá no pueden olvidarlas porque las vamos a ir trabajando durante toda la unidad. So, my dear students, today I brought you a song. We're going to listen to a chant. Vamos a escuchar un chant. Los chants son canciones que a mí me pueden ayudar a memorizar Palabras de vocabulario. Y son muy útiles. Así que vamos a poner mucha atención con esta canción. Pero antes, yo te voy a contar. So, here you can see four transports. You can see car. You can also see a bike. You can see a train. And you can see a boat. The first thing that I want you to notice is the color. Lo primero que nos vamos a fijar Mientras escuchan la canción, van a ir hablando en orden. Van a ir hablando del car, después del bike, después train y después boat. Pero lo primero que tú te tienes que fijar es en el color, en el color. El color que tiene cada uno de estos 
transport. Vamos a partir con el primero. So the car is red. Then the bike is what color? Pink. Yes. Then we've got the train and the train is green excellent and finally what is the last color of the boat the boat well the boat has a lot of colors este bote tiene varios colores pero nos vamos a centrar en uno que es este o este blue okay so in the song you're going to look at this esto que está aquí escrito es el formato de la canción te ponen el primero con el car, pero todos los demás van a seguir este mismo formato. Bueno, van a cambiar algunas cosas. Las palabras que están en color azul van a cambiar, pero todo el resto es igual. Entonces te dice, this is my car. Este es mi auto. It's a big red car. Es un gran auto. ¿De qué color? Rojo. This is my car. Este es mi auto. And it goes like this. Y... Suena así. Eso significa esa oración. Suena así. Y en el caso del auto suena... Vroom, vroom, como hacen los autos cuando uno acelera. Entonces, este mismo formato va a ser para todos los demás medios de transporte. So, are you ready to listen to the song? ¿Estás listo para escuchar la canción? Yes. Ok, my dear students. Here we go. Pay attention if you need to volume up. Do so. Si necesitan subir el volumen, hágalo para escuchar sin problemas. So, one, two, and three. Pupils book, unit one, page 17. Four. Say the chant. Excellent. Did you like the song? ¿Les gustó la canción? Yes. Ok, so that was the song. ¿Qué cosa es importante, niños, de esto? Recordar los colores. Red, pink, green, oops, and blue. Ok. Y los sonidos que hacía cada uno era vroom, vroom. Era el car. The bike went like ding, ding. La campanita que suena cuando uno va pasando y va una persona y uno dice ting, ting, toca la campanita para que se mueva. Then the train did like tutu, tutu, and the boat was like tutu, tutu, cuando hacen los boats, ¿ok? So, please remember, car, bike. Train, boat. 
red, pink, green, blue. Okay, excellent. So now, my dear students, we are going to go to our activity book. Ahora vamos a trabajar en nuestro activity book. La última vez nosotros hicimos estas dos actividades, which were on page 12, las que estaban en la página 12. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos que hacer en cada uno? En caso de algunos que no lo hayan hecho, tenían que observar las imágenes, leer las palabras y ver si coincidían. La palabra con el dibujo. Si coincide la palabra con el dibujo, colocamos un tick. Pero si no coinciden, colocamos cross, una cruz. Por ejemplo, number one. Dice boat. Can you see a boat? ¿Pueden ver un boat? Yes. Entonces, como pueden ver un boat y coinciden la palabra con el dibujo, colocamos tick. ¿Ok? So that is what you had to do. And in number two, you had to follow the transport words. Tenían que hacer un camino de aquí, del comienzo, hasta poder salir donde está iPal. Acuérdense que este amigo de acá, el robot que vuela y hace magia, se llama iPal. Entonces tienen que hacer un camino. ¿Cómo? Buscando y uniendo con el lápiz las palabras de transporte. La primera es train. Tienen que fijarse cuál es la que deben unirse, hacia allá o hacia acá. Y después lo mismo, hacia allá o hacia acá. Tienen que llegar a el final. So, now, we are going to do activity number three and four. We are going to do those activities which are on page 13. Están en la página 13. One and three is 13, ¿ok? So, in number... Three, en el tercer ejercicio, vamos a hacer lo que ustedes ya saben. We are going to listen and stick. Ustedes tienen que ir a la parte de atrás de su libro y buscar los stickers que corresponden a la unidad number one. ¿Ok? Tienen que ser estos stickers. Estos stickers. ¿Ok? The bus, the car, the lorry, the helicopter and the tractor. ¿Ok? Entonces... Pueden pausar el video, poner pausa mientras sacan sus stickers del libro en la parte de atrás y se los pueden pegar en los bordecitos de la mesa o del escritorio donde estén trabajando o en sus manitos para poder hacer el ejercicio. Así que coloquen pausa y luego colocan nuevamente reproducir. Ok, my dear students. Now, we are going to do the exercise. Ahora vamos a hacer el ejercicio. What do you have to do? You have to listen and stick. You have number one, two, three, four, and five. Tienen cinco números, cinco cuadritos, en donde deben pegar el transport que corresponde. Vamos a hacer el ejercicio primero así y luego lo vamos a revisar en esto interactivo. Okay, so pay attention. One, two, and three. Activity book, unit one, page 13. Three, listen and stick. One, it's a long green lorry. It's a long green lorry. Les están describiendo un medio de transporte. Dice long, que ustedes ya saben que es largo. Green, que también saben que significa color verde. Lori. Lori era. Yes, it was camión. Por lo tanto, green, long green lorry es number one. Tienen que pegar ahí el long green lorry. Ok, good. Let's do number two. Two. It's a yellow and white tractor. It's a yellow and white tractor. Yellow and white tractor. Acuérdense los colores. Yellow, amarillo, white, blanco. Tractor, tractor. Number two. Okay, now let's go to number three. Three. 
It's a blue and red helicopter. It's a blue and red helicopter. Blue and red helicopter. Recuerden los colores. Blue, azul, red, rojo. Helicopter. Helicóptero. Okay. Next. Number four. Four. It's a yellow bus. It's a yellow bus. Ooh. It's a yellow bus. All right, and number five. Five. It's a small green car. It's a small green car. Small era pequeño. Green, verde, car. Auto, excellent. So now we're going to check. Ahora vamos a revisar. Vamos a escuchar nuevamente. Yo les voy a ir colocando el número en el que corresponda. ¿Ok? Para que ustedes comprueben. One. It's a long green lorry. It's a long green lorry. Number one. Two. It's a yellow and white tractor. It's a yellow and white tractor. Number two. Three. It's a blue and red helicopter. It's a blue and red helicopter. Three. Four. It's a yellow bus. It's a yellow bus. Four. Five. It's a small green car. It's a small green car. Okay, number five. So, obviamente ustedes en el libro los tienen en otro orden porque los tienen en orden de números. Aquí estaban en desordenados y yo tenía que colocar el número, pero esos eran cada uno. One, lorry. Two, tractor, three, helicopter, four, bus, and five, car. Okay? How did you do? ¿Cómo te fue? Excellent. Okay. And now, my dear students, you're going to think. Vas a pensar un poquito. Why? Because you're going to look, read, and write the words. Acá tenemos dos cosas. Tenemos aquellos medios de transporte que nosotros podemos Usar en un camino. Y acá está el grupo. Y aquellos que no se pueden hacer en un camino. Porque no tienen ruedas, porque no son de tierra, etc. Y acá tú tienes diferentes medios de transporte que aprendimos. Los vas a ir leyendo y los vas a ir ubicando y escribiendo en el grupo que corresponde. So, you're going to look, read, and write the words, and these are the words. Yo te voy a ir leyendo cada una de las palabras, aunque ya debes saber qué significa. Number one is lorry. Lorry es camión. Por lo tanto, ¿lo podemos usar en un camino? Yes. Entonces, por eso está aquí escrito. Y este era el ejemplo. Next is boat. Piensa. ¿Lo puedo usar en la tierra? O no se puede usar en la tierra. Boat. Next. Helicopter. Helicopter. Number four. Car. Car. A car. Okay. Next. Motorbike. Motorbike. Next, plane, plane. Next, train, train. And finally, bus, bus. Okay, you can pause. Puedes pausar o puedes volver atrás para escuchar nuevamente. Recuerda, lorry, camión, boat, bote, helicopter, helicóptero, car, auto, motorbike, motocicleta o moto, plane, avión, train, tren y bus, bus. Ok, están aquí, los vamos a revisar ahora. Lorry era el ejemplo y va aquí porque es de tierra, lo podemos manejar en un camino. Boat no se puede manejar en la tierra, obviamente es del mar, por lo tanto es aquí. Helicopter es del aire, por lo tanto, va aquí. Car 
Yes. Motorbike. Yes, as well. Plane. El avión. No, it goes like this. And then we've got train. El tren no se puede manejar aquí. Porque esto es un camino como una carretera. Los trenes van en otras cosas que se llaman rieles. O en inglés, railway. Por lo tanto, debería ir aquí. Y bus, el bus, por supuesto que va aquí. So, let's check. Excellent. Well done, my dear students. So, how did you do? ¿Cómo lo hiciste con los tuyos? ¿Están correctos? If so, I congratulate you. Okay, my dear students. This is the end of the class. Today we practiced. Hoy practicamos los medios de transporte que hemos aprendido. Vamos a vernos en la próxima clase para seguir practicando lo que nosotros estamos viendo en Unit Number One Transport. So, please, my dear students, take care and see you next time. Goodbye.